বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ই কমার্সের গ্রোথ দেখা গেলেও বাংলাদেশে ই কমার্স সেক্টর এখনও ইনিশিয়াল পর্যায়ে রয়েছে কেননা দেশের মাত্র চার শতাংশ মানুষ অনলাইনে শপিং করে এর বাইরে বেশিরভাগ মানুষই এখনও শপিং মল বাজার বা ফিজিক্যাল শপে গিয়ে নিজে দেখে কেনাকাটা করা বেশি প্রেফার করে ফলে দেশের ই কমার্স বিজনেসগুলো এখনও তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি তবে করোনা মহামারীর ফলে যখন সরাসরি বাজারে বা দোকানে গিয়ে কেনাকাটা দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ ছিল ই কমার্স ব্যবসাগুলো তখন বেশ ভালো ট্রাকশন পেয়েছিল উনিশশো নিরানব্বই সালে হ্যান্ডিক্রাফ্ট সিল্ক পাটজাত পণ্য চা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করার লক্ষ্যে মুন্সিজি টেকনোলজি লিমিটেড একটি ই কমার্স ওয়েবসাইট লঞ্চ করে যেটি অনেকের মতে বাংলাদেশের ফার্স্ট ই কমার্স ওয়েবসাইট পরবর্তীতে দুই সালের এপ্রিল মাসে ক্লিক বিডি ডট কম নামে আরেকটি ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম যাত্রা শুরু করে প্রথম দিকে এই ওয়েবসাইটটিকে অনলাইন মার্কেট প্লেস হিসেবে ব্যবহার করে ইউজাররা যে কোনো পণ্য কেনাবেচা করতে পারত পরবর্তীতে প্ল্যাটফর্মটি মার্কেট প্লেসের পাশাপাশি অনলাইন স্টোরও লঞ্চ করে দু হাজার ছয় সালে দেশের প্রথম ফ্রি ক্লাসিফাইড অ্যাড ওয়েবসাইট হিসেবে সেল বাজার যাত্রা শুরু করে পরবর্তীতে দুই হাজার চোদ্দো সালে প্ল্যাটফর্মটির নাম পরিবর্তন করে এখানেই ডট কম রাখা হয় ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ বা ই ক্যাবের একটি তথ্য সূত্রে দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত দেশে কিছু ই কমার্স অপারেট করলেও সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অনলাইন ট্রানজাকশন গেটওয়ে ছিল না এছাড়া সে সময়ে ইন্টারনেট বেশ ব্যয়বহুল হয় ইন্টারনেট পেনেট্রেশন রেটও বেশ কম ছিল ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই এই ই কমার্স সাইটগুলোর সাথে পরিচিত ছিল না পরবর্তীতে দুই হাজার নয় সালে বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইন ট্রানজাকশন অ্যালাউ করতে শুরু করে একই সাথে দেশে প্রথমবারের মতো ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেটও ইন্ট্রোডিউস করা হয় দুই হাজার দশ সালে এস এস এল কমার্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের প্রথমবারের মতো পেমেন্ট গেটওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হয় শুরুর দিকে প্ল্যাটফর্মটি ডাচ বাংলা ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের সমন্বয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে এটিই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পেমেন্ট গেটওয়ে হয়ে উঠেছে দু হাজার এগারো সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ফুল ফ্লেজড ই কমার্স কোম্পানি এখনই ডট কম প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তীতে দুই হাজার ষোলো সালে বাগডুম ডট কম নামে রিব্র্যান্ড করা হয় এছাড়া দুই হাজার এগারো সালেই আজকের ডিল ডট কম নামের আরেকটি অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করে এদিকে দুই হাজার সালে বাংলাদেশে থ্রি সার্ভিস চালু হলে ইন্টারনেট পেনিট্রেশন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশে অপারেট করা ই কমার্সগুলো ট্র্যাকশন পেতে শুরু করে একই বছর গ্লোবাল ই কমার্স জায়েন্ট অ্যামাজনের বিজনেস মডেল ফলো করে বাংলাদেশে অনলাইন বুক সেলার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে রকমারি ডট কম যাত্রা শুরু করে বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় একটি বুক সেলিং ই কমার্স হওয়ার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স ও স্টেশনারি সহ অন্যান্য প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতেও বিজনেস এক্সপ্যান্ড করছে এদিকে দুই সালের অক্টোবর মাসে লঞ্চ হওয়া বিক্রয় ডট কম বর্তমানে কনজিউমার প্রোডাক্ট কেনাবেচায় দেশের সর্ববৃহৎ সি টু সি এবং বি টু সি মার্কেট প্লেস হয়ে উঠেছে দু হাজার তেরো সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস বা বেসিসের কোলাবরেশনে ই কমার্স উইক উদযাপন করা হয় সে বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একটি প্রিমিয়াম আইসিটি ম্যাগাজিন কম্পিউটার জগৎ ঢাকা ডিসি অফিসের তত্ত্বাবধানে দেশের প্রথম ই কমার্স মেলার আয়োজন করে মেলার এক্সিবিশনে একত্রিশটি পাবলিক এবং প্রাইভেট ই কমার্স তাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস ডিসপ্লে করে একই বছর বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইনে কেনাকাটার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাছাড়া সে বছরই লঞ্চ হয় চালডাল ডট কম বর্তমানে বাংলাদেশের সবচাইতে জনপ্রিয় অনলাইন গ্রোসারি এবং ফুড আইটেম প্রোভাইডার দুই হাজার তেরো সালে দারাজ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের মোস্ট পপুলার এবং লিডিং ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটি লোকাল ভেন্ডারদের পাশাপাশি গ্লোবাল ভেন্ডারদেরও প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করেছে এবং তারাই সর্বপ্রথম বিদেশি পণ্য সরাসরি দেশীয় ক্রেতাদের ডেলিভারি দিচ্ছে এছাড়া বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটি মাল্টিন্যাশনাল ই কমার্স আলি এক্সপ্রেসের পণ্য নিজেদের প্ল্যাটফর্মে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে দেশের ই কমার্স সম্পর্কিত সকল ধরনের সমস্যা সমাধান এবং ই কমার্সের গ্রোথ এনশিওর করতে দুই হাজার চোদ্দো সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন বা ই ক্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয় এছাড়া ই ক্যাব সে বছরকে ই কমার্স ইয়ার টোয়েন্টি হিসেবে ঘোষণা করে অন্যদিকে দুই হাজার সালে ই কোরিয়ার এবং দুই হাজার সালে পাঠাও কোরিয়ার সহ আরও অনেকগুলো অনলাইন ভিত্তিক পার্সেল ডেলিভারি সার্ভিস মার্কেট আসতে শুরু করে যেগুলো দেশের ই কমার্স সেক্টরের গ্রোথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এছাড়া দুই হাজার সালে অর্গানিক ফুড নিয়ে কাজ করা খাস ফুড তাদের কার্যক্রম শুরু করে দুই হাজার সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন সার্ভিস বেসড মার্কেট প্লেস সেবা ডট লঞ্চ করা হয় একই বছর প্রাণ আর ফেল নিজস্ব ই কমার্স সার্ভিস লঞ্চ করার পাশাপাশি আরেকটি বাংলাদেশি ই কমার্স
2018 সালে বাংলাদেশ সরকার ই-কমার্স ওয়েবসাইটগুলোর জন্য গাইডলাইনের পাশাপাশি কনজিউমার রাইটস ও এনশিওর করার লক্ষ্যে ডিজিটাল কমার্স পলিসি প্রকাশ করে। এছাড়া কপিরাইট হ্যাকিং এবং পণ্যের দামজনিত সমস্যাগুলোর জন্য ইস্যুকৃত আইন সরাসরি কমার্স মিনিস্ট্রির অধীনে এনফোর্স করা হয়। 2018 সালের ডিসেম্বর মাসে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-ভ্যালি বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। বিভিন্ন লুক্রেটিভ অফার এবং হিউজ ডিসকাউন্টের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম বিদেশের একটি বড় ই-কমার্স হয়ে ওঠে। যদিও পরবর্তীতে ইভালির বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে এবং বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। একই রকম অভিযোগ ওঠে আলেশামার্ট, ই অরেঞ্জ, কিউকম, দালাল প্লাস, ধামাকা শপিং, সিরাজগঞ্জ সব সহ আরো বেশ কয়েকটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বিরুদ্ধে এবং এদের মধ্যে অনেকেই এখন তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। The recent fiasco that happened in e-commerce has uh, led to a lack of confidence in different e-commerce companies. and this confidence actually you know and when i'm talking about confidence is the confidence of the consumers confidence of the stakeholders so it's very important to restore the trust and accountability across this e-commerce sector and here obviously government is now coming up with regulations and regulations is very good and we are really happy that this discussion is taking place between government and the private sector involving all other relevant stakeholders However it is also important to recognize the fact is e-commerce operates in such a business model which will only make money when you are operated in a larger scale and to operate it in a larger scale uh, it is very important that those regulations are you know are being framed while keeping in mind uh, that uh, this uh, philosophy is uh, there so uh, in order uh, to let the e-commerce industry thrive and grow it is very important to have a regulation at the same time it's very important to recognize the fact that it will be a long journey when e-commerce company will make money or become profitable when the entire industry and when we are onboarding a good number of online shoppers uh, in the platform across different e-commerce companies কাস্টমার অধিকার সংরক্ষণ এবং অর্থ আত্মসাৎ বন্ধ করতে 2021 সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-কমার্সের জন্য এসকো সার্ভিস ইন্ট্রোডিউস করে। নতুন এই গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যাংক বা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলো অনলাইন কনজিউমারের অ্যাডভান্স পেমেন্ট ততক্ষণ আটকে রাখবে যতক্ষণ না সেলার সঠিকভাবে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করতে পারবে। এছাড়া 2020 সালের মার্চ মাসে malamal.xyz নামের একটি B2B এবং B2C ই-কমার্স লঞ্চ করা হয় যারা বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট সেলিং এর জন্য একটি ডেডিকেটেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সার্ভ করছে। এদিকে সম্প্রতি 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ইলেকট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স ম্যানুফ্যাকচারার ওয়ালটন ওয়ালকার্ট নামে তাদের একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট লঞ্চ করে। বর্তমানে ইনভেন্টরির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ই-কমার্স সেক্টরে দুই ধরনের বিজনেস মডেল রয়েছে যার একটি হচ্ছে রিটেইল বা ইনভেন্টরি লেড মডেল। যেখানে ই-কমার্স গ্লোব ভেন্ডরদের কাছ থেকে হোলসেলে পণ্য ক্রয় করে কাস্টমারদের কাছে খুচরা বিক্রি করে। অন্যটি হলো মার্কেটপ্লেস বা জিরো ইনভেন্টরি মডেল যেখানে ই-কমার্স বিজনেস গ্লোব ভেন্ডর ও কনজিউমারদের মধ্যে ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করে। এছাড়া মার্কেন্টাইল মডেল নামে আরও একটি বিজনেস মডেল রয়েছে যেখানে কমিশনের ভিত্তিতে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলো ডেলিভারি সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকে এবং কোনো ধরনের ইনভেন্টরি মেইনটেইন করে না। জনপ্রিয় ই-কমার্স আজকের ডিল এই মডেলটি ফলো করে। 2021 সালে প্রকাশিত ই-ক্যাবের একটি তথ্য সূত্রে 2019 সাল থেকে বাংলাদেশের ই-কমার্সগুলো এক্সটেনসিভ অ্যাডভারটাইজিং করতে শুরু করে এবং 2020 সালের মধ্যে ই-কমার্স সেক্টর ফুল ফ্লেজ বিজনেসে ট্রান্সফর্ম হতে শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে আড়াই হাজারের বেশি ই-কমার্স রয়েছে যার মধ্যে 1 শতাংশ বড় প্রতিষ্ঠান চার শতাংশ মাঝারি এবং পঁচানব্বই শতাংশই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এগুলোর মধ্যে ষোলোশোটি ইকমার্স বর্তমানে ই ক্যাব সদস্য যাদের মধ্যে সাতাশ শতাংশ নারী এবং তিয়াত্তর শতাংশ পুরুষ উদ্যোক্তা রয়েছে ই কমার্সের পাশাপাশি ফেসবুক বেসড ব্যবসা বা এফ কমার্সও বাংলাদেশে বেশ বুম করেছে মূলত ফেসবুক তাদের লাইফ ফিচারটি নিয়ে আসার পর থেকেই এফ কমার্স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমানে দেশে পাঁচ লক্ষেরও বেশি ফেসবুক বেসড বিজনেস পেজ রয়েছে যার মধ্যে দুই লক্ষ পেজ বর্তমানে অ্যাক্টিভলি বিজনেস অপারেট করছে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে পঁচিশ শতাংশ হারে ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম গ্রো করলেও নতুন আসায় এই ব্যবসাগুলোর ড্রপ আউট রেট প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ই ক্যাবের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দেশের ই কমার্স সেক্টরের অ্যাভারেজ বাস্কেট ভ্যালু বাইশশো টাকা দুই হাজার বিশ সালে ই কমার্সের প্রতিদিন গড় ট্রানজ্যাকশনের পরিমাণ ছিল চুয়াল্লিশ কোটি টাকা যা পুরো বছর শেষে দাঁড়ায় ষোলো হাজার কোটি টাকা ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের আরেকটি তথ্য সূত্রে দুই হাজার বিশ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের ই কমার্সের মার্কেট সাইজ ছিল দুই বিলিয়ন ডলার তবে যেহেতু সেক্টরটি প্রতি বছর পঞ্চাশ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু দুই হাজার তেইশ সাল নাগাদ দেশের ই কমার্স তিন বিলিয়ন ডলারের মার্কেটে পরিণত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে
our uh, seller number grew by 10x, our order grew by 12x, our product assortment grew by 25x times, higher than what we had in 2018. And now if you look at the population, like we have 160 million plus population, and if we consider 50, more than 50% are connected through internet, so we got a very healthy online population. But if I just consider as a market leader in the RAS app, every day 2.5 million people are coming in our site, in our platform, which is very, very little of what uh, we have in terms of the internet population. So that actually indicates what a big market we still need to tap in this market. And if we uh, also uh, consider the e-commerce market as a part of entire retail universe, it is maybe less than 2% in our country. In India, it is almost 11%. In Indonesia, it is 25%. So that also indicates how the market will grow in the coming years. So it won't be surprised if the market grew by 10 to 15 times in the next five years.